Sen om en liten stå så ska vi så ska vi ha kaffe. Det här är den stoltaste dagen i mitt liv. Jag är så stolt över mig själv och, och, och över Niklas förstås och över att vi har kommit så här långt. Ja, eh, ända sedan Gunnar, ja, Niklas pappa dog så har det varit en evig kamp. Men idag så fördar vi frukterna av allt vårt hårda arbete. Och idag är Niklas verkligen den son jag alltid velat ha. Skål. Du ser lite vrek ut. Sover du dåligt? Nej. Kommer du ha den där skrivkursen jag pratade om? I London? Ska du ha den där tröjan? Byten. Den passar inte till byxorna. Schysst. Tack så bra. Du vill inte veta vad den handlar om? Varför då? Och vad håller du på med? Vad ler du då? Nej, jag tänkte på en grej bara. Grattis. Du eh, kommer väl på min fest imorgon? Jag är ledsen, så Jag skulle hemskt gärna vilja, men jag är tyvärr upptagen. Ja, men du kan ju vara upptagen med mig. Ses på middagen ikväll då. Vadå? Har din mamma bjudit mig? Har ni inte sagt det? Han har inget. Ta handen. Sumpar den? Va? Fixa stålarna då för i helvete.
tjejer. För mig är de precis som fotboll. Vi är anfall och de är försvar. Men när det känns som vi har koll så finns det en målvakt kvar. Vi kan aldrig göra mål. För tjejerna är hala som tvål. Tack Ludvig. Det var ju väldigt avslöjande. Niklas, din tur. Jag är nog nervös man blir nu. Okej. Okay. Jag ser framåt. Men ser ingenting. Ovisshetens dimma vilar tungt över stigen. Långt fram hör jag någon kalla mitt namn. En obestämd röst från en obestämd plats. Ännu är jag kvar. Reser kollektivt med alla andra, rädda att gå sin egna vägar. Men jag kan inte trotsa rösten. Kan inte blunda, le och stanna kvar som alla andra. Jag måste gå. Måste smyga bort i natten. Ensam. Obemärkt. Utan avsked. Jättefint, Niklas. Jättebra. Ja. Det blir frågor om de här vikterna på Hörni. Hörrni? Tja. Har du bitit på naglarna, eller? Eller är det frugan som har varit Nej, jag har inte gift med henne. Tack och lov. Jag inte på mig sådär. Jag behöver en ny telefon. Ja, hur ska du kunna ringa utan fingrar? Du måste ju stå upp för dig själv. Du kan inte hålla på att bli överkörd hela tiden. Ja, men det är ju lätt för dig att säga. Så när, du, när du snackar så lyssnar ju folk. På mig. Glöm det. Hur mycket han skyller? Ja. Räcker det? Dra åt helvete. Du är så jävla trasig. Studentexamen. Men varför gör ni så här? Ska du skita i? Jag gör vad fan jag vill. Inte i den här skolan. Ja. ja du kan gå nu. Hon har ingen framtid. Men det är du, Niklas. Niklas, Susannas glas är tomt. Susanna, har Niklas berättat för dig att vi tänker flytta till Stockholm? Nej, ha, vilket sammanträffande. Jag skulle också vilja flytta till Stockholm. Ja, men det vore väl trevligt. Mm. För oss allihop. Vi är ganska säkra på att Niklas kommer in på Handelshögskolan, även om det inte är officiellt ännu. Ja, oh, vad spännande. Och sen när han kommer ut så har jag redan säkrat en plats åt honom som fondmäklare. Det kan ju vara en bra början. Mm, ja, perfekt. Ska vi ta fram det? Mm. För vår skull.
säker på det här. För fan. Skojar eller? Bra där. Passar du? Kom in. Tja. Tja. Från Peter och Sebastian. De behöver sina strimbörjuppsatser till imorgon. Ja, de är klara. Det är dags. Jag sticker nu. Ja, ja visst. Det har man hört förut. London. Jag ska på intervju för att förvöta kurs. Jag vet inte om jag kommer in, men jag måste försöka. Shit, han är ju för imorgon kväll. Men vet du morsa om det? <laughs> Vad fan tror du? Här är det om att få reda på. Ja, det kommer hon få. Jag är borta. Men vadå, du kommer väl tillbaka? Ja? Herregud, det här är jättesjukt. Nej, det är mitt liv. Ingen annans. Men jag måste få bestämma själv. Om jag stannar kvar så dör jag. Vad ska vi göra det här någon gång? Är vi fortfarande kvar, vet du? Vi brukar alltid ha stuckit så här dags. Vad snackar du om? Det är helt jävla tomt, ju. Ja. Hej, hej, ta det lugnt. Vi kommer tillbaka hit sen. Det är lite risky här nu. Ge mig nyckeln. Lite risky här nu. Ge mig nyckeln. Men vad? Plugget. Väskan lämnar du här. Så fan att du. Vad fan sa du? Du, när du har skaffat dig tillräckligt med staker för att göra jobbet själv, då kan du ta grejerna. Har information om ett inbrott? Det är Kerstin. Uh, yes, hello. I'd like to 
speak to Nicholas Erickson, please? Uh, well, he's, he's not at home. This is his mother. Oh, well, uh, this is the Writers' Institute in London calling. Could you let him know that his appointment tomorrow has been moved to an hour later? That will be three o'clock instead of two. Vi följer med dig. Va? Varför det? Jag vill också åka. Jag kanske också vill vara fri som du. Och du... Du är min andra vän. Men det skulle inte funka. Jag måste ju ha någon att skriva till. Ta det. Ta med. Om jag kan förklara. Förklara? Förklara vad då? Finns väl ingenting att förklara? Jag trodde vi var vänner. Jag trodde vi litade på varann. Och så gör du så här mot mig. Förklara en sak för mig, Niklas. Vad är det mer jag måste göra? Jag måste få veta det. Svara mig! Har jag, har jag inte försökt att ge dig allt vad du behöver? Jag är din mor, Niklas. Jag älskar dig. Det enda jag vill är att du ska få en framtid. Men om du tror att du kan bli lycklig på det här viset, så var så god. Marcus! Marcus! Ja? Slå telefon. Ursäkta mig, liksom. Ja, det är Marcus. Asha. De plockar mig. De hittar grejerna i skåpet. Nej. Det är sant. Fan. Du har inte sagt något. Jo, jag berättade alltihop vad du tror. Det är dum i huvudet där. Det spelar ingen roll om du släpper mig i alla fall. Det blir rätt gång sen. Vet du hur de kom på det? Det var en jävel som Kalle, jag vet vem det var. Behöver du någon hjälp? Jag ska fixa det själv. Jag har tagit till London. 
Det var inte jag. Och vem fan var det då? Men jag vet inte, jag vet inte hur nu var, jag lovar. Nej, nej, okej, okay, okej, okay, okay. jag ska berätta, jag ska berätta. Jag har till och med någon mer. Jag ska tro att... Tänk om min mamma kunde se dig nu. Ja. Ja, det vore kul. Vad tror du nu då? Va? Jag som är. Fan håller du på? Jag tror att du kan kalla på mig va? Vad fan håller du på? Vad sa du? Snälla, sluta, sluta. Men du dör, du dödar honom, du dödar honom. Men det är fan. Hörru. Det räcker. Det är över nu. Okej? Okay? Shit. Fuck, fuck, fuck. Vad gör du här? Vad gör du här? Du skulle åka ut. Du skulle vara i... I London. Mm. 
Varför är du fortfarande här kvar? Varför är du fortfarande här? Plocka upp honom. Vad ska vi göra? Plocka upp honom. Helvete också. Vad fan har du gjort? Lägg på locket. Här är Allan. Vad sa du? Niklas Eriksson har satt dit med jag krossar hans jävla skalle. Vad fan gör du här då? Ja, vad fan tror du? Är det någon jävla jäppe i det här eller? Du måste ju fixa ett alibi åt mig, fattar du väl? Stick. Snod, 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 snod. Visste att du skulle ställa upp. När vi börjar med struktur och prosa så skulle jag vilja att vi analyserar era dikter. Och då skulle jag vilja börja med Niklas dikt någon. Ja, den, han... den rimmar ju inte. Dikten måste ju rimma. Det är ju det som är hela poängen. Jonas. Nej, de behöver inte rimma. Jag tyckte den var jätteromantisk. Som en slags kärleksdikt eller någon. Nej, jag fattar den inte. Jag tycker faktiskt att var rätt korkad. Hallå, kan jag få säga någonting eller? Det var inte jag som skrev den. Jag tyckte det var en jävla pretto-dikt alltså. Jag menar, Niklas måste ha seriösa problem eftersom han skrev så jävla skit. Hörru, idiot. Ja, men han försöker jämta oss så himla svår. Men hallå, hör ni dåligt eller? Kan jag få säga någonting? Är det här någon jävla spel, eller? Ett jävla spel, eller hur? Ett jävla spel! Hallå! Vad
han gick hemifrån vid åtta tiden igår kväll. Jaha. Och det var sista gången, eller? Kom igen, svara nu. Svara. Förlåt, jag skulle bara ringa hem. Det var... Ja, hallå? Niklas Eriksson? Ja, han ska vara på lektion. Ja, i ett ögonblick då så ska jag se efter. Ett ögonblick. Hallå? Ja. Men han har aldrig gjort så här förut. Han brukar alltid ringa. Mamma. Mamma, det är jag. Det är Niklas. Om man inte är i skolan så kan vi alltid göra en anmälan så att vi kan komma igång med undersökningen på en gång. Men jag tror inte att det är någon fara. Nej. Du har säkert rätt. Han är säkert där. Hallå, har du mig bättre nu? Ja, mycket bättre. Ja, vad bra. Eh, kolla alla transportvägar ut ur stan. Och se om hans namn dyker upp någonstans. Ja visst, vi söker igenom det på en gång. Tack. Eh, vi är kvar i huset och pratar med mamman. Och sen så åker vi ner till skolan och fortsätter. Jag lovar vi tar det här på allvar. Ja, det är så konstigt alltihop. Mamma, ursäkta mig. Oj, förlåt. Jag förstår inte riktigt vad det är du letar efter. Niklas, alltså vem man är, vad man gör, vad man dricker, tar droger, bråkar. Herregud, Niklas är inte sån. Så hur är han då, Niklas? Ja, duktig. Väldigt duktig. Bäst i sin klass faktiskt. Han ska börja på handels. Nej, jag, jag, men, jag menar på riktigt. Som person. Uh, vad, vad har det med att göra att han inte har kommit hem? Ja, en hel del. Vad fan är det här för något? Förresten, har han några vänner? Nej. Eh, jo, eh, en Peter någonting. Utlänning, men han är inte viktig. Jag har redan pratat med honom. Ja, vi får nog kolla honom i alla fall för säkerhets skull. Och Susanna förstås. Jättetrevlig var hon som hade fest. Larsson. Vi har fått ett uppgift. Har han tänkt att resa någonstans? Ja. Men han åkte aldrig. Han ändrade sig. 
Det var någon eh, konstnärsskola i London. Men han ändrade sig. Ja, tydligen. Du kan väl höra av dig till mig ifall du kommer på något mer. Precis sånt här som ger skolan dåligt rykte. Jag hoppas att ni löser det här snabbt. Vi kan ta det här hängande över oss under avslutningen. Ja, han är ingen... Han är ingen bråkstake. Han är en väldigt intelligent kille. En tänkare. Ja, han hade ett litet bråk här om dagen med en före detta elev. Före detta? Religerad. Anneli. Tullgren? Den är släppt ju igår. Jävlar, vad högt. Ja, det var därför jag aldrig blev brandman. Ja, det var kaxigt att råna ur affären som du gjorde. Lite korkat att gömma grejerna i skåpet i skolan. Har du någon poäng, eller? Tror du att det var Niklas Eriksson som satte dit dig? Va? Ja, du vet ju att han är försvunnen. Vad sa du för något? Vad var det igår kväll? Hon var ute i skogen och sparkade mig i huvudet. Och med Marcus? Ja. ja. Ja, det kommer han säkert ihåg. Kommer du att sakna skolan? Dra åt helvete. Ja, ja, du tänker så. Du dödade mig för att du trodde att jag hade kalla. Det där suger. Det är ju världens sämsta spöke. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte hämnas. Jag kan inte ens skrämma skiten ur dig. Anneli, polisen har varit här. De letar efter dig. Inte nu, Viktor. Om det där är en bra idé. Fly. Då vet de att det var du. Mamma, jag är arg. Hon säger du är dum. Fast jag gillar dig. Vad har du gjort den här gången? Flytta på det. Nej, du går ingenstans för du berättar vad du har hittat på för någonting. Ja, berätta för mamma vad du har gjort. Flytta på det eller så gör jag det själv.
Det kommer inte tillbaka. Det är ingen som vill ha det här. Nu är det fem minuter kvar. Nu kör vi det sista här. Kan du ge mig den där handduken? Så han lämnade dig vid tolvtiden? Ja. Ni är så otroligt fånig. Asså? Ja, du vet. Vi skulle precis till och... Ja. Ja, du vet. Och så gick han bara. Ja, men du är kanske inte hans typ? Vadå inte hans typ? Vad skulle du säga nej till det här? Ja, jag är ju med en hockeykille. Vad ska vi träffas här för? Skit i det. Håll käften. Vad fan gör du här? Ring polisen. Har alla bränt sina kläder? Ja, ja. Men, ja. Vi måste sticka innan de hittar honom. För om de hittar honom så... Lugn för fan. De kommer inte att hitta honom. Om inte någon kallar. Lilla råtta. Vad ska vi göra nu då? Vi håller käften. Fattar du? Kan jag hjälpa till med någonting, eller? Ja, oljan. Skulle ska du kunna kolla oljan? Jag tror den läcker. Snygg bil. Är den din, Marcus? Vadå? Vill du köpa den, eller? Nej, jag har inte råd på min polislön. Han är Tullgren säger att de var med dig igår kväll. Stämmer det? Ja. Var du med henne när hon rånade urbutiken också, eller? Vilken urbutik? Någon har satt hit henne och nu har någon kille från hennes skola försvunnit. Kan du få ihop det? Ja. Vadå? Oljan. Ja, läcker den. Nej, den läcker inte. Kommer bli riktigt otrevligt om något har hänt Niklas Eriksson. Vilken Niklas? Du hade rätt. Var låg där allt det här? Gammalt it-företag som har gått i konken, vet du. Grejerna bara ligger där och väntar på att någon ska köpa upp dem. Vad bra. Berätta mer. Ja, det är det. Vi behöver ju ett litet lån då så att vi kan köpa hela klabbet innan någon annan inne får det. Vad skräp ju, ser inte det? Både inte om henne, hon fattar inte det här. Håll käften. Gör inte som hon säger hela tiden. Tänk själv för fan. Du lägg dig inte i Håll det. Du pratar inte med din mamma så där. Du, det är inte min morsa. Åh! Alltså, orkar inte mig det här längre. Men gör något i sig. Se till henne. Vad ska jag säga till? Du vet ju Vad själv. Du får till? inte säga till henne någonting. Hon bara käftar Ja, men du får väl försöka. Det är inte så lätt för mig heller att hålla på. Nej! Men titt på mig då, på Viktor. Vill du att han ska växa upp och bli precis som Nej, men hon... Men du får nog fan i mig välja! Att du är så släng och du är så släng!
ser framåt men ser ingenting. Ovisshetens dimma vilar tungt över stigen. Långt fram hör jag någon kalla mitt namn. En obestämd röst från en obestämd plats. Ännu är jag kvar. Reser kollektivt med alla andra rädda att gå sin egna vägar. Men jag kan inte trotsa rösten. Kan inte blunda, le och stanna kvar som alla andra. Jag måste gå. Jag måste smyga bort i natten. Ensam. Obemärkt. Utan avsked. Jag behöver ha mer än dig nu. Niklas Erikssons försvinnande engagerar ett helt samhälle, en hel trakt. Och det är fint. Vad är du imorgon? Ja, men gör det gör inget dumt på. Hon kommer. Bra. Ni gör rätt. Vad ska vi göra då? Förbereder. Ta det lugnt. Allt löser sig imorgon.
Ja, jag hittar något. Larsson. Ja, man har identifierat klockan. Den är definitivt hans. Jaha, och så vad hittar ni mer? Det var ju en hel del blod i skogen, om man säger. Visst. Vi har hittat en hel del hårstrån också. Så ganska många av proverna kommer från skallen. Okej, okay, vad betyder det? Att du måste hitta mig innan jag dör. Alltså, om man tittar på blodsförlust och tid och sådär så tror jag du letar efter en dök, eller? Okej, okay, nej, nej. Han har fel, Thomas. Han har så jävla fel. Ska vi ta in ungdomarna? Uh... Nej, vi tar in den här lilla killen Peter. Vi börjar med honom. Så tar vi och trappar ner sökningen och koncentrerar oss runt fynplatsen. Ja. Jag är inte död. Jag ligger fortfarande där ute någonstans. Hur går det tycker du? Han somnar precis. Bra. Är alla klara? Ja. Då kör vi. Moral. Ja. Det är lite pinsamt det här. Men vi måste nog släppa dig. Men vad fan gör något? Hota honom! Men innan du går, har du någon aning om vad Niklas Eriksson är? Nej. Det var väl bästa kompis du var, eller hur? Jag har många vänner. Ja, ja, men den här kan ju vara död. Du kan gå nu. Jag tänker göra något, eller hur? Kommer följa efter honom. Det är det du kommer göra. Det är jävligt. Ja, jag ser honom. Han lämnar nu. In, in, in i bilen. Hallå? Vad kör det jag? Möten vid bron nummer kvart. Nej, men jag kan inte. Lägg ner det där möten vid bron nummer kvart, säger jag. Hallå? Ja, jag kommer. Det känns inte okej, alltså. Det var ju hon som dödade honom. Ja. Vi skulle ju bara märka honom. Ja, jag vet. Vad fan gör du här? Ni får snacka med mig. Var är hon någonstans? Ni får snacka med mig. Snacka med dig? Ja. Hörru, vad fan gör du här, sig? 
fattar inte att hon är helt jävla psykad. Är du puckad eller hon är skogstokig? Alltså, om, om vi inte gör någonting så kommer vi... Tror du jag är helt jävla dum i huvudet? Tror du du kan hota mig? Va? Hon tvingar mig att komma. Men fan är du? Vem är det? Det är någon tönt från skolan. Stick härifrån. Attis, hämta bilen. Synd att du är så jävla korkad nu. Skulle kunna blivit ett riktigt lyckligt och framgångsrikt par. Jag tror inte det va? Din kuk är för liten. Va? Släpp vapnet! Stopp henne! Hon är på väg åt er. Du kan ju inte hålla mig. Jag har ju ingenting att hålla mig på. Marcus, det har varit en lång dag. Kan inte du bara vara tyst? Ser ni den där kvinnan där? Det är Niklas Erikssons mamma. Det kunde lika gärna ha varit din mamma, Kalle. Var är Niklas? Vi fattar inte vad du pratar om. Okej. Okay. Ta in föräldrarna. Vad fan är det här? Du kan gå till din cell nu. Hon ser snäll ut din mamma. Var är Niklas Eriksson? Jag måste flytta på honom. Ja, vi är färdiga att tulga. Hon är inte här. Ja, det har kommit en snäll över från han i fall om det kan bli en klart. Var har du lagt mig? Nej, spring inte snälla. Peter, har du någon aning om vad som har hänt med kroppen? Svara honom. Nej, jag vet ingenting. De ljuger. Niklas skulle åka härifrån. Ja, men det gjorde han ju inte. Ja, jag vet ingenting jag har sagt. Medskyldig till mord är allvarliga saker. Vi kommer att komma tillbaka när vi har hittat kroppen. Jag måste berätta för någon var jag ligger. Nu gör det bara värre för ikväll. 
De kommer ta det i alla fall. Vi kan inte komma undan. Jag har inte mycket tid kvar. Jag håller på att dö och du är den enda som kan hjälpa mig. Anneli! Du vet att jag är här. Lyssna på mig. Titta ovanpå. Tre och ett halvt dygn nu sedan Niklas Eriksson försvann. I samband med det efterlystes Anneli Tullgren. Flickan är beväpnad och beskrivs som farlig för allmänheten. Polisen tror att hon fortfarande befinner sig i området och man har nu kallat in personal från fler distrikt för att upprätta vägspärrar. Peter? Ja, det gör jag alltså. Lägg på den där. 
Chill in it. Du möter mig jävlan om tio minuter. Nej, men jag, jag kan inte. Peter, hör du? Lägg på den där! Fan, kan du ge fan i mig? Jag kommer. Du måste hjälpa mig. Men vad då? Måste ut ur stan. Och varför skulle jag hjälpa dig? För att om du inte gör det så blåser jag skallen av dig. Jag är så jävla trött på det här. Du är fan inte riktigt klok. Så, kolla på dig själv. Skyller på alla andra utom dig själv. Du sparkar ihjäl Niklas för ingenting. Passar dig jävligt noga nu. Fattar du inte? Han gjorde aldrig något. Vad snackar du om? Han ska aldrig. Det sa jag bara för att rädda mig själv. Men det var inte jag heller. Han är död. Och det är mitt fel. Mitt fel alltihop. Ta det lugnt. Tänk på vad du håller på med, Anneli. Backa. Kan du inte bara ge mig pistolen? Gör det inte värre för dig själv. Anneli, berätta för dem vart jag ligger. Nu. Ge fan i mig! Låt henne gå. Hon har ingenstans att ta vägen. Du kommer inte undan från mig. På något sätt kommer jag alltid finnas kvar i ditt huvud. Har du inget samvete va? Mår du inte ens dåligt över det du har gjort? Är du så jävla kall? Ja, nu är det synd om dig va? Synd om dig nu, eller hur? Stackars lilla Anneli va? Ensam i världen. Alla andra är också ensamma, men vi blir inte som du! Tror hon är stolt nu? Tror du mamma är stolt över vad du har gjort? Vem vill du skylla på? Mamma? Pappa? Är det styrmorsans fel, kanske? Fan, eller det är ditt fel! Det är ditt jävla fel alltihop! Fattar det? <skratt> Ibland har jag önskat att min mamma var där. Men jag vet, det är en hemsk sak att säga. Men det är sant. Jag har alltid gjort som hon vill. Aldrig vågat säga emot. För fan, jag önskar att jag hade gjort något. Om jag hade varit lite mer som dig så kanske vi aldrig hade suttit här.
Men du kan fortfarande göra något. Det är inte för sent för dig. Jag kan ge det till polisen och säga vart du har flyttat mig. Jag har inte flyttat kroppen. Jag har inte flyttat kroppen. Jag kommer. Nej, Peter. Stanna. Lyssna på mig. Hör inte. Peter, det är inte för sent, okej? Okay? Det är inte över än. Peter, Peter, lyssna på mig. Peter. Hej! Vad gör du? Vad gör du här? Jag tar ju dig. Jag la dig i slussarna. Alla väntar på dig. Peter! 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 Vi har 
jag hittat honom. Han lever, men han är svag. Ha hallå? Hallå? Fy fan, vad skönt att se den här fula trinen igen. Vadå? Du är lika glad att se mig då. Stick! Stick, sa jag! Kör! Kör! som satte dit med din jävel. Jag dödade den snubbor, det är ditt fel. Landar! Han är inte död. Käften. Jag lovar det är sant. Jag hörde det precis på polisstationen. Du har inte dödat honom. Men du är, de har hittat honom, han lever. Däppar! Tillbaks. Snälla Anne. Rör dig. allt som står i vår makt. Det räckte inte. Jag är hemma. 
skämslesen. Nej, han lever. Kroppen lever, men hjärnan är död. Hans själ har lämnat honom. Ni måste göra någonting. Det finns ingenting vi kan göra. Niklas kommer aldrig att komma ur det här tillståndet. Nej. Jag tänker inte ge upp. Han kommer att komma tillbaka till mig. Jag kommer aldrig att låta honom dö. Jag kan inte lämna mig så här. Ska jag ha motor? Du vill bilen med händerna över huvudet! Förlåt, ursäkta. Hej. Det är den här vägen. Gör du här? Jag måste få prata med honom. Han kan inte prata. Hans hjärna är död. Han kommer aldrig komma tillbaka till mig. Och det är ditt fel. Varför handlar det alltid om dig? Va? Vad du har, vad du behöver. Varför kan du inte bara släppa taget? Berätta att jag är här. Han är här. Vad säger du? Jag kan inte förklara det med. Jag vet vad han vill. Jag pratar om. Det 
berättade att hon gick in i mitt rum. Du gick in i hans rum. Och efter jag försvann? Efter att han var borta. Du såg dig omkring. Du rörde han saker. Läste han av hans dikter för första gången. Grät nästan. Slut. Han var med dig i rummet. Han läste dikten med dig. Såg dig. Sluta. Nej, du måste höra det här. Du måste förstå det här. Det enda han vill är att du ska veta vem han egentligen är. Du måste släppa taget. Han kommer alltid att finnas med dig. Jag borde ha tagit med en blomma eller något, men jag inte. Kan inte. 